வணக்கங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆலோ பிரிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பாறுப்பட்டின்ற ஊரில் ஆலோ பிரிக்ஸ் அடிக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆலோ பிரிக்ஸ் செய்கிற இடத்துலையே எடுத்திருக்கு நீங்கள் முக்கியமாக வீடு கட்டுறவங்க இல்லை ஆலோ பிரிக்ஸ் கம்பெனி புதுசாக ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் முக்கியமாக ஆலோ பிரிக்ஸ் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு இருக்கிறதுல நல்ல டெஸ்ட்டாக பார்த்து பண்ணணும் இதுதான் முக்கியமானது ஒரு நைஸாக இருக்கணும் இது வந்து ஜல்லி இது வந்து டுவெல் எம்எம் ஜல்லியும் சிக்ஸ் எம்எம் ஜல்லியும் மிக்சிங் ரெண்டும் சரிசமாக இருக்கணும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது நல்ல மெட்டீரியலாக இருக்கணும் முக்கியமாக இந்த மண் கலரில் இல்லாமல் நல்ல வெள்ளை வெள்ளை கலரில் இருக்கணும் கொஞ்சம் கருங்கல் கொஞ்சம் கருப்பு கலந்துருந்தால் கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் கருங்கல் மாதிரி இருக்கணும் பவுடர் முக்கியம் மெட்டீரியல் நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியலாக இருக்கணும் இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சர் மிஷின் மிஷினில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாம் சரி சமமாக போட்டு இதில் வந்து ஜல்லி பவுட்ரு சிமெண்ட்டு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குவாங்க இது வந்து சிமெண்ட்டு வந்து ரெண்டு பாண்டிலி சிமெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கால் பாண்டிலி எவ்வளோ இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பாண்டிலியாக பிரித்து எடுத்துக்குவாங்க இந்த ரெண்டு பாண்டிலி சிமெண்ட்டுக்கு எட்டு பாண்டிலி ஜல்லி எட்டு பாண்டிலி ஜல்லி எட்டு பாண்டிலி பவுட்ரு இது நல்லா போட்டு மிக்சிங்கு நல்லா முக்கியமாக மிக்சிங் ஓடணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரையிலையும் மிக்சிங் ஓடணும் நல்லா கலக்கணும் அப்போ தான் அதோடய குவாலிட்டி சிமெண்ட்டு தண்ணி பவுட்ரு இதெல்லாம் மூணும் சேர்ந்து நல்லா மிக்சிங் ஆகணும் இது பாருங்கள் சிமெண்ட்டு வந்து ஒரே டைமாக போடக்கூடாது இது வந்து நம்ம எட்டு பாண்டிலி போட வராங்கன்னா ஒரு நாலு பாண்டிலி ஜல்லி நாலு பாண்டி டெஸ்ட்டு போ டெஸ்ட்டு போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பாண்டிலி சிமெண்ட்டு திரும்பவும் இன்னும் நாலு பாண்டிலி போட்டு இன்னொரு பாண்டிலி சிமெண்ட்டு போடுவாங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் சிமெண்ட்டு போகும் இதெல்லாம் ஒரே டைமாக ஒரே இடத்துல போட்டோன்னா சிமெண்ட்டு ஒரே இடத்துல நின்றுரும் ஜல்லி ஒரே இடத்துல நின்றுரும் அதனால் பாருங்கள் வண்டியில் பிடிச்சி அப்போ வந்து இந்த பக்கம் திருப்பி மிக்சிங் பார்க்கணும் கொஞ்சமாக திருப்பி எப்படி மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்து தான் இறக்கணும் ஆளு மிக்ஸ் செய்கிறவங்களுக்கு இது முக்கியமாக இதை பார்க்கணும் மிக்சிங் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் கல் நல்லா வரும் இல்லைனா கல் உங்களுக்கு குவாலிட்டி வராது கல் நம்ம தூக்கி விசிறி போட்டாலும் கல் உடையக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டி கொடுக்கணுன்னா இந்த மிக்சிங் பார்க்கணும் பாரு இந்த கையில் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உண்டை சேரணும் ம் அந்த மாதிரி உண்டை சேரணும் உண்டை சேர்ந்தால் மீடியமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதிகமாகவும் கொசு கொசுன்னு போயிட்டாலையும் கல் வராது இந்த மிஷினில் கொண்டு போய் கொட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டிக்கு அஞ்சு கல் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம கலந்தது வந்து மூணு வண்டி வரும் இது வந்து அஞ்சு கல் அடிக்கலாம் பதினஞ்சு கல் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி வந்து பதினஞ்சு கல் அடிக்கலாம் பதினஞ்சு கல்லுக்கு ரெண்டு பாண்டிலி சிமெண்ட்டு நான் எட்டு பாண்டிலி ஜல்லி எட்டு பாண்டிலி டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் பதினஞ்சு கல் வரும் இதுக்கு மேலே என்ன குவான்டிட்டி அதுக்கப்புறம் புதுசாக ஆளு பிரிச்சு போடுறவங்க எதுனா டவுட் இருந்தாலையும் இந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க நான் பேசுகிறேன் அதே மாதிரி இந்த மிஷின் எதுனா வாங்கணும் ஆலோ பிரிக்ஸ் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறது இருந்தால் மிஷின் எதுனா வாங்குறதா இருந்தாலையும் சொல்லுங்கள் நான் மிஷினை வாங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நம்மளுது வாங்கின இடத்துல மிஷினுக்கு நான் கூப்பிட்டு போய் கூட காட்டுறேன் இல்லை நம்பர் வேணுனாலும் கொடுக்குறேன் கூப்பிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மட்டமாக மட்டம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே எதுனா கல் நம்ம அடித்து பார்த்தோன்னா ஏன்னா ஒரு பக்கமும் கொஞ்சம் எதுனா பள்ளங்கள்லாம் இறங்குச்சுன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக சிமெண்ட்டு விடணும் காங்கிரீட் அது இருக்குல்ல அது எதுனா நம்ம கல் அடித்து பறக்கி தெரியும் அந்த கண்ட்ரோலு அந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டு இது எக்ஸ்ட்ரா விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வைப்ரேஷன் போட்டு அடிக்கணும் கல் பாருங்கள் ஒரு கல் அடித்து எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு எண்ணிக்கை ஆயிடணும் அப்போ தான் கல் நல்லா கெட்டியாக வரும் கல் நம்ம குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கணும் நம்ம பக்கம் எங்கே இருந்தாலையும் நம்மளுக்கு கல் ஒரு ரூபா ஜாஸ்தி ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குதுன்னு நம்ம நிரூபித்து காட்டணும் அப்போ தான் கஸ்டமர் நம்மளுக்கு வருவாங்க அதேமாதிரி கல் வாங்க வரவங்களும் இதெல்லாம் 
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வீடு இது விஷயம் சும்மா சிம்பிளாக இது பண்ணுறது இல்லை வீடு நம்ம நூறு வருஷம் வாழ்கிற வீடு கல் நல்லா நம்மளும் தரமாக அடித்து கொடுத்துக்கின்ற திருப்தி இருக்கும் வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கும் திருப்தியாக வீடு கட்டுவாங்க நல்லாயிருக்கும் அவங்க மேஸ்திரியே கூட்டணும் செக் பண்ணாலும் சரி இன்ஜினியர் கூட்டணும் செக் பண்ணாலும் சரி இது மாதிரி அதுவும் முக்கியமாக கல் மேலே ஏறி அடித்து உடனே கல் மேலே ஏறி நின்னாலும் கல் ஒன்றும் ஆகக்கூடாது அதுதான் கோ சிமெண்ட் பாருங்கள் இப்போ அப்படி பால் அப்படி கசியணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கல் கெட்டியாக வரும் கல் மேலே ஏறி நின்னாலும் கல் ஒன்றும் ஆகக்கூடாது உடனே அடித்து உடனே கல் மேலே ஏறி நின்று பார்க்கணும் கல் உடையக்கூடாது பாருங்கள் கல் மேலே ஏறி நிற்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது கிலோ ஆள் இவர் கல் மேலே ஏறி நின்னாலும் கல் ஒன்றும் ஆகக்கூடாது பாருங்கள் கல் ஆட்டி விதன்றாரு இப்போ தான் அடித்த உடனே கல் மேலே ஏறி நிற்கணும் அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் கொடுக்குறாங்களா நம்ம கல் லட்சம் கணக்கில் போட்டு வீடு கட்டுறங்க இந்த கல் வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு ஃப்ளோர் கட்டலாம் நீங்கள் ஆள் பில்லரே இல்லாமல் கூட மூணு அப்டர் வரையிலையும் கட்டலாம் அடிச்சிருக்கிற இது பாருங்கள் கல் நல்ல குவாலிட்டியான கல் இந்த கல் ஆலோ பிரிக்ஸ் யாருனா வேணுன்றவங்களும் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே குவாலிட்டியாக வேணும்னாலே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி வீடு கட்டுறதுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடித்து ரெடியாகவும் கல் இருக்கும் இல்லை இதுக்கு மேலே குவாலிட்டியாக வேணும் கல் நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா இது வந்து நல்லா கியூரிங் தண்ணியில் கியூரிங் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக இதில் நம்ம இது பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா கல் அடித்து ஒரு எட்டு நாள் வரலையும் தண்ணியில் தொட்டி அப்படியே கல் அடிச்சுட்டு அப்படியே தண்ணி ரப்பிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மெத்தடு இது வந்து கியூரிங் முக்கியமாக நூறு பர்சன்ட் கியூரிங் இருக்கும் அது சில பேர் தண்ணி ஊற்றுவாங்க இதில் முக்கியமாக நம்ம இந்த இடத்துல நான் பார்த்து வரலையும் தண்ணிலேயே போட்டு ஆலோ பிரிக்ஸை கியூரிங் பண்ணுறாங்க இது கியூரிங்கு அவ்வளோ நம்பிக்கையாக வாங்கலாம் பாருங்க தண்ணி கல் முழுத்துற அளவுக்கு தண்ணியில் விட்டுருக்காங்க தொட்டியில் இந்த தொட்டியில் அடிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தொட்டியில் இது வந்து அதுக்கு முன்னே அடித்து கல்லுமா சிமெண்ட்டு வந்து முக்கியமாக இதில் பார்க்க வேண்டியது ஐம்பத்தி மூணு கிரேடு சிமெண்ட்டாக இருக்கணும் சிமெண்ட்டு வந்து ஓபிசி ஓபிசி சிமெண்ட்டு ஐம்பத்தி மூணு கிரேடு நீங்கள் எந்த கம்பெனி வேணுனாலும் போட்டுக்காங்க ஆனால் ஓபிசி சிமெண்ட்டாக இருக்கணும் பிபிசி சிமெண்ட்டு வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கியூரிங் ஆகாது அது நம்ம ஆலோ பிரிக்ஸுக்கு பொறுத்த அளவுக்கு ஓபிசி பெஸ்ட் இது வந்து கல் எடுத்து அடுக்கி வச்சுருக்கிற இடம் நம்ம வீடியோ வாட்ச் பண்ணத்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நம்ம ஒரு லைக் கொடுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் ஏதோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நாலு பேருக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு லைக் பண்ணுறது மூல